மாசுபட்டு போச்சு ஆதாரபூர்வமாக தெரியும் காற்று மாசுபட்டு போச்சு நிலம் மாசுபட்டு போச்சு கடல் மீன்கள் செத்து மிதக்குது ஆற்றில் மீன்கள் செத்து மிதக்குது இவ்வளோ பாதிச்சுட்டோம் இந்த கம்பெனியால் ஏற்கனவே மூன்று முறை இது மாதிரி கசிவுகள் ஏற்பட்டு கடலில் ஏற்பட்டு இங்கே வேலை அதில் வேலை செய்யக்கூடியதுன்னா பகுதி மீனவர்கள் தான் பெரியகுப்த சேர்ந்த மீனவர்கள் தான் அப்போ இருபத்தி மூணாம் தேதியே வந்து நீங்கள் அவர் ஆய்வு பண்ணியிருக்கிறீங்க அந்த ஆய்வில் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு தெரிஞ்சு தெரியுது மீறி ஏன் நீங்கள் திருப்பியும் வந்து இது பண்ணிங்கன்னு அவர் கேள்வி கேட்கிறாரு திருப்பி அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி என்ன சொல்கிறாருன்னா இது ஆண்டவனுடைய செயல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறாரு கம்பெனி 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 வழக்கம் தெரிஞ்சார் சின்ன கசிவுன்னு சொல்கிறீங்க அறுபத்தேழு மெட்ரிக் டன் அமோனியா கேஸ் ஆகிருக்குது இது இது கசிவு இல்லை வெடிப்பு அப்படின்ற வார்த்தையை ஜட் ஜட்ஜி வந்து மார்க் பண்ணுறாங்க நாங்கள் மக்களை காப்பாற்றி எங்கள் உயிரை பணி வச்சு மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து இந்த தமிழ்நாடு அரசு காவல்துறை பரிந்துரை செய்து எங்களுக்கு அவார்டு கொடுத்துருக்கணும் அதுக்கு பதிலாக எங்கள் மேலே வழக்கு பதிவு செஞ்சுக்கிறாங்க இது வந்து உலகத்திலே எந்த நாட்டிலையும் நடக்கூடாதுன்னு நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் நாங்கள் உயிர் வாழணும் எங்கள் பிள்ளைங்கெல்லாம் உயிரோடு இருக்கணும் எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு பிள்ளைங்க வரணுன்றதுக்காக தான் இந்த போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மூச்சு காற்று கூட எங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இல்லை நாங்கள் மூச்சு விடுவோமா விட மாட்டோமான்றது தான் இந்த கம்பெனி இந்த நாங்கள் போராட்டம் பண்ணி ஐம்பது நாள் ஆகுது இந்த ஐம்பது நாளாக தான் நாங்கள் நல்லாவே மூச்சு விடுறோம் நிறைய பேருக்கு குழந்த பாக்கியமே இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கு மலட்டுத்தன்மை அதிகமாக இருக்கு இந்த ஏரியாவில் இன்னும் எத்தனை நாள் எங்களை இப்படி உட்கார வச்சு போராட்டம் பண்ண வைப்பாங்களோ தெரியல இந்த கம்பெனிக்காரங்களோ சரி இந்த கவர்மெண்ட்டோ சரி இப்போ என் புருஷன் கூட அதனால பாதிக்கப்பட்டு கேன்சர் நோயால் செத்தாரு செத்து இறந்து ரெண்டு வருஷம் ஆகுதுப்பா வயசு வரைக்கும் போயிட்டு தான் நீங்க வந்திருக்கிறீங்க வயசு வரைக்கும் போயிட்டு மூணு நாளா பேச்சு வரல வரவங்க எல்லாம் கேக்குறாங்க இவங்க பேச மாட்டாங்களா அப்படின்னு பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இவங்க டாண்டான்னு பேசுவாங்க பேச்சு நல்லா அப்படி அப்படி இந்த புகையான இது உள்ள பேச்சு வர ஒரு பூங்க பூ மரம் வைக்கிற அது கொடுத்து ஒரு போட்டாங்க எதுவுமே கிடையாது இந்த மண்ணை அப்படி அந்த மண்ணை அப்படி இருக்கு எரியுது அப்படி உள்ள இந்த மண்ணை கிள்ளணும்னா அப்படி எரியுது கை அனல் வருது உள்ள இருக்கு இந்த ஊரில் மாதை விட நிறைய பேருக்கு தங்கி போயிருக்கு போராட்டம் இது போராட்டம் வாழ்வ சாவா போராட்டம் போராட்டம் இது போராட்டம் எண்ணூர் மக்கள் போராட்டம் கோர மண்டல் ஆலையை இழுத்து மூடும் போராட்டம் அறவழி போராட்டம் வெள்ளட்டம் வெள்ளட்டம் ஓடிடே ஓடிடே கோர மண்டல ஓடிடே ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நீங்கள் வந்து துவக்க காட்சிகளையே பார்த்துருப்பீங்க எண்ணூர் பகுதி மக்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாவது நாளாக இந்த கோரமண்டல ஆலையை நிரந்தரமாக இழுத்து மூடியே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒற்றை முழக்க கோரிக்கையோடு வந்து இன்னுமே போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க பெண்கள் குழந்தைகள் வயதானவங்க இளைஞர்கள் வேலைக்கு போகிறவங்க எல்லாமே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து அமர்ந்து போராட்டத்துக்கு குரல் கொடுத்து ஆதரவு தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த கோரமண்டல் ஆலைக்கு எதிரில் தான் வாசலில் தான் உட்காந்து இந்த ஐம்பதாவது நாள் போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த ஐம்பதாவது நாள் போராட்டமும் ஐம்பதாவது நாளாக போராட்டம் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு இந்த போராட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்ன சூழலில் நீதிக்கான அறப்போர் அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க உங்கள் பேர் உங்களை அறிமுகப்படுத்திட்டு இந்த போராட்டத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் என்னோடய பேர் அருணா நாங்கள் வந்து தன்னார்வலராக இருக்குது நாங்கள் வந்து ஐம்பதாவது நாள் இங்கே போராட்டம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நாங்கள் வந்து உயிர் வாழணுன்றதுக்காகவே இந்த நாங்கள் போராட்டம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நாங்கள் உயிர் வாழணும் எங்கள் பிள்ளைங்கெல்லாம் உயிரோடு இருக்கணும் எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு பிள்ளைங்க வரணுன்றதுக்காக தான் இந்த போராட்டம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மூச்சு காற்று கூட எங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இல்லை நாங்கள் மூச்சு விடுவோமா விட மாட்டோமான்றது தான் இந்த கம்பெனி இந்த நாங்கள் போராட்டம் பண்ணி ஐம்பது நாள் ஆகுது இந்த ஐம்பது நாளாக தான் நாங்கள் நல்லாவே மூச்சு விடுறோம் 
ஏன்னா இந்த கம்பெனி ரன் ஆகாதனால தான் நாங்கள் நல்லா மூச்சு விடுறோம் இல்லைனா எங்களால் மூச்சு விடவே முடியாது லைட்டாக மழை தூரல் போட்டாலும் இவங்க புகையை விட்டுடுறாங்க அம்மோ அம்மோனியா விட்டுடுறாங்க இந்த அம்மோனியா அன்னைக்கு வந்த நேரம் கொஞ்சம் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதுவே எங்களால் வந்து சாவோட விளிம்பு நிலைக்கு கொண்டு போயிட்டு தான் நாங்கள் வந்தோம் மறுபடியும் நாங்கள் வந்து உயிர் வாழணும் இந்த எண்ணூறு ஏரியாவில் மக்கள் உயிரோடு இருக்குன்னா தயவு செய்து இந்த கம்பெனியை மூடுருங்க ஐம்பது நாள் இல்லை நான் முதல்ல சொன்னது தான் ஐம்பது நாள் நூறு நாள் எத்தனை நாள் தான் நாங்கள் போராட்டம் பண்ணோம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை நாளும் நாங்கள் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் ஏன்னா வந்து இப்போ இருக்கிற எங்கள் எண்ணூர் மக்களுக்கு இல்லை நீங்கள் சர்வே பண்ணிங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது கேன்சரில் நிறைய பேர் சாப்பிட்றாங்க ஹார்ட் அட்டாக்கு கொ சின்ன பசங்களுக்குலாம் வருது எப்படி சொல்கிறது வியாதிங்களோடு நாங்கள் போராடிட்டுருக்கோம் எங்கள் எங்களை நாங்கள் போராடணும் இப்போ என் பிள்ளைங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக நாங்கள் போராடுறோம் என் பிள்ளைங்களுக்கு பிள்ளைங்க வருமான்றதே எங்களுக்கு கேள்விக்குறியாக இருக்குது நிறைய பேருக்கு குழந்த பாக்கியமே இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு மலட்டுத்தன்மை அதிகமாக இருக்குது இந்த ஏரியாவில் இந்த கம்பெனியை மூடணுன்றதான் எங்களோட கோரிக்கை எங்களை நிவாரணம் வேணாம் வேலை வாய்ப்பு வேணாம் எதுவுமே வேணாம் தயவு செய்து மூடிடுங்க ஒரு உயிருக்காக இல்லை இந்த எண்ணூர் ஏரியா மக்கள் எல்லாருமே நாங்கள் உயிர் வாழணும் நாங்களும் மக்கள் தாங்க இப்போ என் பெரிய ஆளுங்களுக்கு தான் உயிர் இருக்குன்னா இல்லை எங்களுக்கு இருக்கிற உயிர் தான் அவங்களுக்கும் இருக்குது எங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னா வந்து எல்லாரும் தயவு செய்து வந்துருங்க நாங்கள் ஐம்பது நாளாக இங்கே உட்காந்து கத்திட்டு தான் இருக்கிறோம் கவர்மெண்ட்டுக்கு கேட்குதா கேட்கலையான்றது தான் எங்களுக்கு தெரியல தற்காலிகமாக நீங்கள் மூடவே தேவையில்ல நீங்கள் நிகர் நிரந்தரமாக மூடுங்க நாங்கள் எத்தனை கையெழுத்து வாங்கி கொடுக்கணும் இந்த கம்பெனி மூடுறதுக்குன்னு சொல்லுங்க நாங்கள் அத்தனை கையெழுத்து வாங்கி கொடுக்குறோம் நாங்கள் ஊர் ஊராக போய் கூட வாங்கி கொடுக்குறோம் எல்லா மக்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் வாங்கி கொடு எத்தனை பேர் இதை வேணான்னு சொன்னால் நீங்கள் மூடுவீங்கன்றது எங்கள் கேள்வி சொல்லுங்கள் எத்தனை லட்சம் பேர் எத்தனை கோடி பேர் வேணான்னு சொன்னால் இந்த கம்பெனி மூடுவீங்களோ அத்தனை பேருக்கள் நாங்கள் போய் கையெழுத்து வாங்கி கொடுக்குறோம் இப்போ இன்னும் நாங்கள் என்ன தான் பண்ணணும் இந்த கம்பெனியை எதிர்த்துக்குன்னு வா நாங்கள் வாழணும் போன ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடந்த சம்பவத்திற்கு முன்னாடி இது போன சம்பவம் நடந்திருக்கு அம்மோனியா வந்து அது விட்டதுனால நாங்கள் வந்து மூச்சு திணறல் ரொம்ப அதிகமாச்சு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் படிக்கிற காலத்துலேருந்தே இங்கே புகை விட்டால் ஹைஸ்கூல் தான் நான் படித்தேன் இந்த அங்கே பின்னாடி இருக்குது அந்த புகை விட்ட உடனே வந்து எங்களால் வந்து மூச்சு விட முடியாது இருமல் வரும் பசங்க மயக்கச்சி விழுந்தாங்க அவ்வளோவும் இருந்தது ஆமாம் நான் குழந்தையில் இருக்கும் போதே இருக்கு நாங்கள் எல்லா நான் நான் சிக்ஸ்த்து நான் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து படிக்கும் போதே இந்த பிரச்சனை இருந்தது அப்போ வந்து இங்கே இங்கே வந்து இந்த கம்பெனியில் புகை விட்டாங்க ஆனால் கம்பெனியை நாங்கள் போய் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு தெரியலன்னா எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல புகை விட்டாங்க அதனால் ஸ்கூல் வந்து ஓவர் அடிச்சிடும் ஓவர் அடிச்சிடுவாங்கன்னா லீவ் விட்டுருவாங்க ஏன்னா நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிடுங்க உங்களுக்கு எதனா ஒன்று நாங்கள் பொறுப்பேற்றுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு தான் பண்ணின்னு இருந்தாங்க ஆனால் மறுபடியும் இப்போ என் பிள்ளைங்களுக்கும் அதே வரணுன்றதால தான் இப்போ நாங்கள் வந்து உட்காந்து இருக்கிறோம் இந்த குழந்தைங்களாம் வந்து உட்காந்து இருக்கணும்னு அவசியம் எங்களா சொல்லுங்கள் அந்த குழந்தைங்களுக்கு என்ன தெரியும் நாங்கள் எதுக்கு இப்போ வந்து உட்காந்துருக்கோம் இப்போ இவங்க உயி இப்போ இவன் உயிராக உயிரோடு இருக்கணும் இவன் எந்த நோய் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் இந்த போராட்டம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஐம்பது நாளாக இன்னும் எத்தனை நாள் எங்களை இப்படி உட்கார வச்சு போராட்டம் பண்ண வைப்பாங்களோ தெரியல இந்த கம்பெனிக்காரங்களோ சரி இந்த கவர்மெண்ட்டோ சரி எங்களுக்கு எப்போ தான் தீர்வு கிடைக்கும்னு தெரியல நாங்களும் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் எத்தனை நாள் உட்காரோன்னு நீங்களே பாருங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டுங்க கம்பெனி மூடுற வரைக்கும் பண்ணுவோம் எங்களுக்கு நிவாரணம் வேணாம் வேலை வேணாம் எதுவுமே வேணாம் கம்பெனி மூடுங்க ஐம்பது ஐம்பது நாளாக போராட்டம் பண்ணுறோம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டால் நாங்கள் போராட்டம் தான் எங்களால் பண்ண முடியும் வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது நாங்கள் வந்து பணம் இருந்தால் நான் வெளி நான் வெளி இடத்துல போயிட்டு தங்கிட்டு நான் வந்து பொழைச்சிப்பேன் ஆனால் என்னோடய வாழ்வாதாரமே கடலையும் ஆறையும் நம்பி தான் இருக்குது அந்த ஆறு இருக்கிற கோலம் வாயை திறந்து சொல்லவே முடியல ஆற்றுல கால் விற்க முடியல எங்களால் நாங்கள் அப்போ குழந்தையில் சின்ன பொண்ணு இருக்கும் போதெலாம் அதில் போய் குளித்து வரலான்னு நாங்கள் அப்போல்லாம் தண்ணி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இப்போ கால் விற்க முடியல கால் வச்சா சேரு சுடு தண்ணி ஆயில் இன்னும் எவ்வளோ தான் நாங்கள் பார்க்குறது எவ்வளோ ப்ராப்ளத்தை தான் நாங்கள் அனுபவிக்கிறதுனே தெரியல இந்த கம்பெனி மூடுறது ஒன்று தான் எங்கள் இதுக்கான தீர்வு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறுக்கு பிறகு உங்கள் சுற்றத்தாரர்களை நண்பர்கள் வட்டாரத்தில் யாருக்கெல்லாம் உடல் ரீதியாக பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு ரொம்ப சீரியஸாக இருக்குது என் வீட்டில் நாலு பேருக்கு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கு
ரொம்ப கஷ்டப்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு இங்க இருந்து உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரோ அப்ப நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அதுக்கப்புறம் நம்ம சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் மையநாதன் உட்பட இவங்க செயல்பாடுகளை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க எல்லாரும் வராங்க எல்லாரும் எங்களுக்கு ஆதரவு தான் கொடுக்குறாங்க கம்பெனி மூடுறோம் மூடணுன்றது தான் எங்களோட கோரிக்கை நாங்கள் எந்த கட்சிக்காரங்களையும் நாங்கள் இதில் பிளேம் பண்ண விரும்பலை எல்லாருமே எங்களுக்கு ஆதரவு தான் கொடுக்குறாங்க யாரும் நீங்கள் பண்ணாதீங்கலாம் சொல்ல எல்லாருமே பண்ண தான் சொல்கிறாங்க நாங்களும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் தீர்ப்பு வந்து அந்த நீதிபதிகிட்ட இருக்கா கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்கா கம்பெனிக்காரங்கிட்ட இருக்கான்னு தான் எங்களுக்கு தெரியல அரசு தொடர்ந்து மக்களுக்கு ஆதரவாக ஆமாம் ஆமாம் கவர்மெண்ட்டே எங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாலாம் இது வரைக்குமே இல்லை நாங்கள் எங்கள் எம்எல்ஏவும் வராங்க எல்லாருமே தான் வராங்க எல்லா கட்சிக்காரங்களும் வராங்க ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி அப்படி இல்லை இல்லை எல்லா கட்சிக்காரங்களும் வராங்க எல்லாரும் எங்களுக்கு ஆதரவு தராங்க ஏன்னா இது வந்து மக்கள் போராட்டம் நாங்க வந்து கட்சிக்கு எதிராகவும் பண்ணல கம் எங் எங்களோட உயிருக்காக நாங்க போராடுறோம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை எங்களோட எதிர்காக குழந்தைங்களோட பாரம்பரியக்காக நாங்க போராடுறோம்ப்பா ஐம்பத்தி ஏழு வயசு ஆகுதுப்பா நானும் குழந்தையில இருந்து இது அனுபவம் ஆரம்பிச்சுன்னு இருக்கிறேன் ஆமா ஆமா நான் பிறந்த இடம் இதுதான் இந்த இந்த இரும்பலால நான் எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் இப்போ என் புருஷன் கூட அதனால் பாதிக்கப்பட்டு கேன்சர் நோயால் செத்தார் செத்து இறந்து ரெண்டு வருஷம் ஆகுதுப்பா கேன்சர் நோய் வந்து தான் செத்தார் என் புருஷன் செத்துது அதுலேருந்து நான் தனி மரமாக எனக்கு பிள்ளை கிடையாது குழந்தைங்க கிடையாது எனக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு கட்டி கொடுத்துருக்குறேன் அதுங்க வந்து இங்கே வந்து தங்குற அளவு கூட இல்லை வந்தாக்கா இரும்பல் இந்த மாதிரி இந்த புகையை விட்டுட்டு எங்கள் பிள்ளைங்கள நாங்கள் அதனால் வெளியே துரத்தி விட்டுறோம் நான் சரி எனக்கு நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் தானேப்பா என் பிள்ளைங்க என்ன ஆதரிச்சு ஓடாருங்க வேறு யார் எங்கே போவங்க அதுங்க அதுங்களுக்கு அண்ணன் தம்பி கிடையாது அக்கா தங்காச்சி கிடையாது எனக்கு இருக்குது ஒரு பிள்ளைய பறி கொடுத்துட்டேன் என் பிள்ளைய உயிரோடு ப பறி கொடுத்துட்டேன் ஒரு பிள்ளைய வச்சுருந்தா நான் காப்பாற்றி எதோ அதுக்காக நான் வாழ்ந்துன்னு கிடக்கிறேன் இப்போ எனக்கு என்னன்னு தெரியல எனக்கு உடம்புல என்னமோ ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளத்தை என்ன எப்படி பார்க்குறதுன்னு யோசனை பண்ணின்னு இருக்கிறேன் நான் இதுக்காக ஒரு கம்பெனி இந்த மாதிரி ஆகுதுனாக்கா ப பல பேர் உயிருக்கு ப பாதிக்கப்படுத்துனா அது என்ன ஏதுன்னு இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கா இந்த கோர்ட் ஆவதாரம் எங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் இல்லைப்பா எங்கள் கோ எங்கள் பரம்பரில் வந்து யாருமே வேலை செய்யலை நாங்களாம் ஆற்று தொழிலுக்காரங்க இப்போ வந்து இந்த ம மலைக்கு சுற்றி இருக்கிற கம்பெனியெல்லாம் அந்த ஆயில் விட்டுட்டாங்க பொழிப்பே இல்லாத போய்க்கு போயிடுச்சு எங்களுக்கு பொழிப்பே இல்லைப்பா எங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது எந்த பொழிப்பும் எல்லாருக்கும் இப்போ கூட அந்த எண்ணெய் மருந்துக்கு தான் வருது அதெல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கலப்பா ஒன்றுமே கொடுக்கல இந்த நார்த் மெட்ராஸ்காரங்க வேலை செய்ய கம்பெனி கட்டினாங்க அவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க அது கூட ஊருக்கு ஒரு பத்து வேலை இருபது வேலை என்ன கொடுத்தாங்க வேறு எந்த வேலையும் கிடையாது அந்த நார்த் மெட்ராஸ்காரங்க தான் கொடுத்தாங்களே தவிர வேறு எந்த கம்பெனிக்காரங்களும் கொடுத்தது கிடையாது இந்த ஆத்து தொழில் வ இந்த வள தொழில் தான் அதில் எனக்கு எந்த இதுவும் இல்லாதனால நான் ஏதோ ஒரு உருண்டை கடை மாதிரி போட்டு தெரு தெருவாக சுற்றி விற்று அதை பசி ஆத்தின்னு கிடக்கிறேன் நான் இன்றைக்கும் அந்த வேப்பரத்தை விட்டுட்டு இங்கே கூட்டத்துக்காக ஓடியாந்து இருக்கிறேன் அன்றைக்கி டிசம்பர் இருபத்தாறு அன்றைக்கி நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சம்பவம் எனக்கு வந்து பாட்டிக்கு வந்து நான் தூங்கிக்கின்னு இருந்தேன் தனியாக படுத்துன்னு இருந்தேன் நான் படுத்துன்னு இருக்கும் கதுவை தாட்டுற சத்தம் கேட்டுச்சு இன்னும் இங்கே வந்து பார்த்தாக்கா இந்த மாதிரி புகை விட்டு அவங்கவுங்க படுகளை பொலிகளை தூக்கினு ஓடுறாங்க நைட்டில் பன்னெண்டு மணிக்கு படகுல தூக்கினு ஓடுறாங்க ஒருத்தர் ரிச்சா வண்டியில் தூக்கினு ஓடுறாங்க அது ஒன்று வந்து இது பண்ணின்னு ஓடுறாங்க ஒருத்தி மேலே வந்து படுத்துன்னு இருந்தவ மூக்கில் வாயில் ரத்தம் வருது எங்கள் வீட்டாண்டப்பா மூக்கு வாயில் ரத்தம் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு நூ முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு வயசு இன்னும் நாற்பது வயசு கிட்ட தான் இருக்கும் அந்த பொண்ணு மேலே படுத்துன்னு இருந்தது அந்த பொண்ணு இந்த புகையால் மூக்கில் வாயில் ரத்தம் வந்துடுச்சு அந்த பொண்ணுக்கு எங்காக்கா எனக்கு மூச்சு தானே நான் செத்தே போயிட்டு இருப்பேன் கான் காலையில் வந்து என்கிட்ட சொல்கிறேன் காத்தி நான் மேலே போய் படுத்துன்னு இருந்தேங்க்கா எனக்கே தெரியல எனக்கு மூக்கு வாயில் ரத்தம் வந்துடுச்சுன்னு சொல்லுது அந்த பொண்ணு காலையில் வந்து குழந்தைங்க பாதிக்கப்பட்டது இந்த ஏரியாவில் பாதிக்கப்பட்டாங்க இந்த ஏரியாவில் நாங்கள் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு அவ்வளோவா தெரியல ஆனால் பூ பா பாதுகாப்புக்காக நைட்டில் குழந்தை குட்டிங்க பிஞ்ச நஞ்ச பிறந்த குழந்தைங்க நைட்டில் தூக்கின்னு வாடினாங்க யாருமே இல்லை ஊரில் அவங்கவுங்க குழந்தை உயிர்களை காப்பாற்றணுமேனு தூக்கின்னு வாடினாங்க அவங்க எப்போ திருப்பி வந்தீங்க அதுக்காக மறுநாள் காலையில் வந்தோம் ஆ மறுநாள் காலையில் நாங்கள் வந்தோம் வந்து பார்த்தோம் இப
இப்போ இது எந்தெந்த பகுதிகள் எல்லாம் உள்ளடக்கியது இப்ப இன்னூர்ல மொத்தமா பாதிக்கப்பட்டிருக்கா இல்ல பெரிய குப்பம் குறிப்பிட்ட பகுதிகள் சொல்றாங்களா அந்த மாதிரி என்னன்னா இப்ப காத்து வந்து எங்க ஊருக்கு மட்டும் வராது காத்தோட அளவை பொறுத்துதான் அதோட இது இப்ப சுத்தி இந்த இப்ப காத்து எங்க வேணாலும் எப்படி வேணாலும் போவோம் ஆனா அமோனியா வந்து அவங்க கொஞ்ச நேரம் திறந்து விட்டாங்க அதுவே ஃபுல்லா திறந்து விட்டுறாங்க சென்னை ஃபுல்லாவே இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னை முழுக்க கண் கம்பல்சரி போயிருக்கும் அது வெடிச்சு இருந்த அடுத்த போபால் சொல்ற அளவுக்குதான் இருந்துச்சு இந்த ஊரு அந்த ஊருக்குதான் காத்து இப்ப எனக்கு என் ஊருக்கு வந்து உங்க ஊருக்கு வரல எல்லாம் சொல்ல முடியாது காத்து எல்லா பக்கமும் வந்து பாதிப்பு கன்ஃபார்மா வரும் ஆனா அது வந்து அவங்க வந்து நாங்க அதுக்கு முன்னாடி அங்க கம்பெனி ஆண்ட போய் அந்த வந்த உடனே தன்னார் வல்லர்கள் இந்த குரூ பாதுகாப்பு குழுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அங்க வந்துட்டாங்க அவங்கதான் ஹெல்ப் பண்ணது யாரு யார் வீடு தெரிஞ்சவங்க தெரியாது அப்பல எல்லார் வீட்டுக்கு அதுவும் தட்டி எழுப்பி முதல்ல இங்க இருந்து போங்க போங்க இங்க இருந்தா உயிரு அத பேசவே முடியல தொண்டை ஆல்ரெடி ட்ரை ஆகுது எச்சி முழுங்க முடியல அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அங்க இருக்கிறவங்க மக்களுக்கு பொதுவா வாழ்வாதாரம் என்ன என்ன வேலையாப்புல இருந்துகிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் கடலுக்கும் ஆத்துக்கும் புத்த நாங்க வந்து கடல் தொழில் தான் பண்றோம் இப்ப எங்களை இங்க இருந்து நாங்க எங்கன்னா போய் இந்த இந்த ஏரியால சூழ்நிலை சரியில்லை காத்து சரியில்லை தண்ணி சரியில்லை நாங்க எங்கன்னா போனா எங்களுக்கு வந்து வேலை இல்லை ஆனா எங்க ஊர்லயும் படிச்ச பிள்ளைங்க பொம்பளை பசங்க ஆம்பளை பிள்ளைங்க எல்லாரும் இருக்கிறாங்க ஆனா எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை வந்து கைட் பண்றதுக்கும் ஆள் இல்லை கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு எப்படி இப்ப இது பண்ணும் அப்படின்றதும் அந்த அளவுக்கு இது சரியா கைட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு ஆள் இல்லை அவ்வளவுதான் அதனால ஆத்துக்கோ கடலுக்கோ தான் நாங்க போறோம் நானா சொல்றேன்னா நாங்க அதே நம்பி கூட பொழைச்சிக்கிறோம் அதை நீங்க சுத்தமா விடுங்கன்ற இப்ப எங்க அப்பா காலத்துல நல்லா தானே இருந்துச்சு போனாலே போட்டு நிறைய மீன் எடுத்துட்டு வருவாரு அப்பா அப்பா எல்லாம் ஆனா இப்பெல்லாம் நோயை தான் எடுத்துட்டு வந்து நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அப்படியே சாப்பிட்டாலும் அந்த ஆற்றுல இருக்கிற இறால்லாம் சாப்பிடவே முடியல டேஸ்ட் இல்லை அது சாப்பிட்டாலும் ஆயில் சுடு தண்ணி ஊற்றுறாங்க எதுக்கு தான் இந்த கம்பெனிங்கெலாம் இங்கே வந்தாங்கன்னு தெரியல எங்களுக்கு இப்போ ஈசிஆர்லாம் ஒரு கம்பெனிங்க கூட இல்லை இல்லை எதுக்கு எல்லா கம்பெனியும் எங்கள் பக்கம் மட்டும் வரீங்க ஏன் எல்லா அதே ஈசிஆரில் போய் கட்டுங்களேன் இந்த கம்பெனிங்கெல்லாம் கட்ட விட்டுருவாங்களா அவங்களா இப்போ நாங்கள் மட்டும் மனுஷங்களா அவங்க தான் மனுஷங்களா எதுக்கு இப்படி பண்றாங்கன்னே தெரியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆண்டவங்க போட்ட உயிர் எப்ப போவோன்றது தெரியாத அளவுக்கு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நாங்க இந்த ஏரியால ஓ நீங்க பாதிக்கப்பட்டீங்களா இந்த விஷயத்துல நீங்க தனிப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டீங்களா நாங்க வீட்டுல படுத்திருந்தோம்பா கரெக்டா பன்னெண்டு மணி வீட்டுல படுத்திருந்தேன் ரோட்ல ஒரே சத்தம் கேடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்து எட்டி பார்த்தேன் பார்த்தா ஒரு வீட்டு குடும்பம் ஒரே கத்தல கத்துறாங்க எல்லாம் ஓடி போங்க ஏனுங்கிட்ட தாளம் வந்து ஜனம் தான் வந்தது தா தாளம் வந்து ஜனம் தான் வந்து கத்துறாங்க என்ன ஏன் ரோட்டில் அப்போ தான் நான் பா பாத்ரூம் போயிட்டு வந்தேன் ஏன் கத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்து எட்டி பார்த்தேன் வெளியில் வந்து எட்டி பார்த்தனாக்கா ஒரு வீட்டு ஜனம் ஓன்னு பிள்ளைலாம் கத்துறாங்க அங்கேருந்து தாளத்துலேருந்து ஒரு அஞ்சு பைக்கு வந்து அஞ்சு பைக்கு வந்து எல்லாம் ஓடி போங்க ஓடி போங்க ஓடி போங்க அப்படின்னு வந்து கற்றுதுங்க நான் ஓடி நான் ஒண்டி தான் ஒரு ரூமில் படுத்திருந்தேன் அப்போ வந்து எங்கள் வீட்டில் பெரிய வீட்டில் எல்லாம் படுத்திருந்தாங்க ஓடி கத்தி இந்த மாதிரி புகை வெடிச்சிருச்சா பழக்கி மட்டுமா எல்லாம் வெளியாகிடுங்க வெளியே அவங்களெல்லாம் ஓடிட்டு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஆறு ஊடை போய் எழுப்ப ஆறு ஊடையும் ஒரு இடத்துல எழுப்ப முடியல அந்த மூச்சு என்ன சொல்றதுன்னு தர இந்த முன்னாள் மேல் வருது அப்படி கண்ணை திறக்க முடியாத அளவுல வருது இங்க அது இருந்தே துணி பூமூத்து போட கூட எனக்கு அந்த இது தெரியல எனக்கு அப்படி இருந்த ஆறு வீட்டு ஆறு வீட்டு குடும்பத்தை போய் எழுப்பின எழுப்பி ஆத்தாவில் ஏற்றிட்டு போய் எம்ஆர்பில் போய் போயிட்டு கோயிலுங்கிட்ட போயிட்டு கண்ணு தெரியல கண்ணுக்கு பார்க்க முடியல கண்ணு தெரியல ஆளு தெரியல எவந்த எங்க தான் போறேன்னு தெரியல அப்படியே போய் 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 ஒரு ஆளு எதிர கத்தின்னு வர்றாங்க என்ன கத்தின் என்னம்மா எங்கம்மா போறேன்னா இது மாதிரி தம்பி விடுன்னு சொல்ல வாய் வரல தம்பி விடு போறேன் அங்கே போறேன் இங்கே போறேன்னு சொல்ல வாய் நீ எங்கம்மா போற எங்கம்மா போறனா எப்படி பாப்பா அப்புறம் போய் ஒரு வீட்டில் தண்ணி வாங்கி கொடுத்தாரு தண்ணி குடிச்சிட்டு மூஞ்சி கழுவுனது தான் மூஞ்சி கழுவும் ஒன்றுமே புரியல அப்புறம் தான் பக்கத்துல தங்காச்சி மாவோட வந்து இது என் பெரிய மா வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஊட்டி விட்டுட்டு போய் சுடுதண்ணி வச்சு சுடுதண்ணி வச்சு கொடுத்துட்டு படு பெரியமானா படுக்க முடியல படுத்து கீழே கிழந்து இப்படி தலையில் வச்சு இப்படி வச்சு குந்த ரொம்ப ரவுள் தான் அப்புறம் இன்னும் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியல இவங்க உயிரே இல்லை மூச்சை வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்டா வச்சு ஏற்றிட்டு
அப்படி நம்ம இந்த புகையானது உள்ள பேச்சு வர அதுலேருந்து தான் இன்னும் மயக்கம் இந்த அப்பப்போ இன்னுமே அந்த உணர்வு உங்களுக்கு இருக்கு இன்னும் இருக்கு இந்த இரும்புலாம் அந்த இது வருது இன்னும் இன்னும் அந்த தூக்கமே கிடையாது அடிக்கடி பேச முடிய மாட்டுது அடிக்கடி மயக்கம் வருது தலை சுத்தி இப்படி இன்னும்ல அப்படியே வாரி அடிக்குது அப்படியே இது மாதிரிலாம் எனக்கு இருக்காது நீங்கள் இப்போ பூர்வீகமாக இங்கே தான் இருக்கிறீங்க நீங்கள் நாங்கள் இங்கே தான் இருக்கிறோம் நாங்கள் எண்பது வருஷமாக இங்கே இருக்கிறோம் உங்கள் குடும்பத்தை நாங்கள் சொந்தக்காரங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாமே இங்கே இருக்கிறோம் எங்களுக்கு முன்ன வந்தவங்களாம் வர நிறைய இடத்துல நிறையா சொன்னாங்க இப்படி இருந்த இடம் இருந்தால் இந்த கம்பெனி இருந்தால் எங்கள் நாங்கள் தான் இப்படி எங்கள் வாழ்வாதாரம் தான் நாங்கள் பேர பிள்ளைங்க அது இங்கே பொழைப்பு எப்படி எப்படி இந்த கப்பா கப்பல் அப்பப்போ வந்து அம்மன் இறக்குது ஏற்றுது இப்படி வந்துன்னா ஒன்றுமே போ முடிய மாட்டேன் ரவை மப்பு அடைச்சா போகிற புகை விட்டு வர்றாங்க மழை ரவை உளுந்தா போதும் போக மழை புகை விட்டு வர்றாங்க அப்படியே வந்து அடைச்சிக்குது உள்ள தாலியெல்லாம் அப்படி எரிஞ்சு போயிரு தாலி சவரம் அப்படி எரிஞ்சு அப்படி பத்துனா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி பொலிசெல்லாம் அப்படி வெள்ளி என்னத்த சொல்றது கறி மாதிரி தங்க வெள்ளிலாமே கூட கலர் மாறு கலர் மாதிரி எரிஞ்சு நான் தாலி போட்டுல எல்லாம் காட்டுவேன் இப்போ போட்டுல எல்லாம் எடுத்து வீட்டில் வச்சிருக்கிறேன் அந்த மாதிரி கொளுத்துன மாதிரி ஆகி போகுது அப்ப எப்படி அப்போ ஒரு செடிங்க வைக்கிறோம் ஒரு செடிங்க ஒரு பூ மரம் வைக்கிறோம் அது ஒரு பூ கா கொடுக்கும் ஒரு போட்டால வைக்கலாம் என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு நூறு ரூபாய் கொடுத்து ஒரு செடி வாங்கி ஒரு சாமி போட்டாவுக்கு வைக்கலாம் ஒரு எதோ பண்ணலான்னு வைக்கிறோம் காய்ங்க செடி ஒரு முருங்க மரம் ஒரு வெண்டைக்காய் ஒரு கொத்தல் எதுனா ஒன்றுமே வராது அப்படியே எரிஞ்சு தான் போகுது ஒரு காய்ங்க கொடுக்க அது சாப்பிட்லாம் ஒரு பூங்க பூ மரம் வைக்கிறோம் அது கொடுத்து ஒரு போட்டாங்க எதுவுமே கிடையாது இந்த மண்ணை அப்படி அந்த மண்ணை அப்படி இருக்கு எரியுது அப்படியே உள்ள இந்த மண்ணை கிள்ளணும்னா அப்படியே எரியுது கை அனல் வருது உள்ள இருக்கு இந்த ஊரில் மாத விட நிறைய பேருக்கு தங்கி போய் வருது நிறைய பேருக்கு குழந்தைங்க இல்லை நிறைய பேருக்கு சின்ன பிள்ளைங்களாம் கேன்சர் வருது குழந்தைங்களுக்கு 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 அப்படி இருக்கு அந்த இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் நான் ஒரு ஐம்பது நாள் போராட்டம் இது போராட்டம் சாவா போராட்டம் போராட்டம் இது போராட்டம் எண்ணூர் மக்கள் போராட்டம் கோர மண்டல் ஆலையை இழுத்து மூடும் போராட்டம் அறவழி போராட்டம் வெள்ளட்டம் வெள்ளட்டம் ஓடிடு ஓடிடு கோர மண்டல ஓடிடு இந்த பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இது தொடர்பாக பலவிதமான களப்பணிகளை ஆற்றி வரக்கூடிய விளிம்புநிலை மக்களினுடைய குரலாக தொடர்ந்து செயல்பட்டு வரக்கூடிய சமூக செயல்பாட்டு நம்ம அதுக்குரிய பகத் வீராவும் நம்மளோட இணைந்திருக்கிறாரு அவர்கிட்டே நம்ம இந்த கருத்துக்களை வந்து கேட்டு பெறலாம் வணக்கம் தோழர் இப்போது இந்த பகுதியில் இன்றைக்கி ஐம்பதாவது நாள் போராட்டம் நாங்களே கூட இந்த முதல் நாள் போராட்டத்தின் போது உங்கள்ட்ட இணைய வழியாக ஒரு நேர்காணல் எடுத்துருந்தோம் அதன் பிறகு நாங்கள் ஐம்பதாவது நாள் தான் நான் வரும் அந்த வகையில் நானும் ஒரு வருத்தத்தை பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஐம்பதாவது நாள் போராட்டமும் நீடிக்குது இந்த ஐம்பது நாளாக நடந்த சம்பவங்கள் என்ன ஏன் வந்து போராட்டம் பண்ணி தான் தீர்வு நோக்கி நகர்த்தணும்னு நினைக்கிறீங்க மக்கள் அப்படி நினைக்கிறாங்களா இந்த இஷ்யூ பொறுத்த வரைக்கும் யார் டிசைடிங் எத்தாரிட்டிங் சொன்னால் பொலிசன் கண்ட்ரோல் போர்டு தான் ஸோ அவங்களுடைய அணுகுமுறை இந்த ஐம்பது நாள் நாங்கள் பொங்கல் பார்க்குறது என்னென்னா இது வெறுமனே ஒரு நாள் ஆக்சிடெண்ட்டு அந்த ஆக்சிடெண்ட் பாதிப்பில் வந்து மக்கள் வந்து ரியாக்ட் பண்ணி போராட்டம் நடத்துகிறாங்க அந்த ஆக்சிடெண்ட்டுக்கான ரெமிடி மட்டும் பார்த்தா போதுமன்ற பார்வை இருக்குது ஸோ ஒரு ப்ராசஸில் அரசாங்கம் தலையிடுமா தலையிடாதான்ற கேள்விக்கு அப்புறம்னா கோரிக்கை மாறினா பிரச்சனை இல்லை ஸோ முதல் நாள் இருபத்தாறு நைட்டு வந்து பிரச்சனை நடக்குது மறுநாளே தண்ணி வீழ்ச்சியாக ஒரு ஐநூறு எண்ணூரில் மட்டும் ஒரு அஞ்சு மையத்தில் போட நடக்கும் போதே பேசிக் அஜெண்டா வந்து இந்த ஆலையை மூடணுன்றது தான் அஞ்சு பாயிண்ட்டில் நடக்குது சனி சாயந்தரம் இங்கே வந்து எல்லாருமே ஒன்றிணைகிறோம் அதுக்கடுத்து இருபத்தெட்டாம் தேதியிலேருந்து பெரிய குப்பத்தில் தான் போட்டு தொடர்றது இன்றைக்கி வரைக்கும் ஸோ அடுத்த நாளே இஷ்யூ என்னன்னு சொன்னால் ஒரே அஜெண்டா ஆலையை மூடுவது ஏன் ஏன் அந்த ஆலையை மூடுவதுன்றது எல்லாருமே ஒருமித்த கருத்தில் வருதுன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு நாள் இது ஆக்சிடென்ட் போது தான் வெளியே இருக்கவங்களுக்கு தெரியறது பட் லோக்கல் இருக்க எங்களுக்கு இது லாங் டைம் ப்ராசஸ் ஒரு நாளுக்கான விஷயம் இல்லை விஷயம் இல்லை அன்னைக்கு நடந்தது பெரிய விஷயன்றனால மீடியாவும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிச்சு ப்ளஸ் வந்து ஏற்கனவே மிக்ஜம் புயலை ஒட்டி எண்ணெய் கிளையை ஒட்டி மீடியாக்கள் வர்றதுன்றது அதிகமாக இருந்தது அது தொடர்ச்சின்றனால இது கொஞ்சம் வேகம் பெற்றுது பட் எங்கள் அனுபவம் எங்கள் கோரிக்கை என்பது ஒரு நாள் ஆக்சிடென்ட் மட்டும் இல்லை ஒட்டுமொத்தமாகவே கம்பெனி ஆரம்பித்து நடத்த ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து இப்போயுமே இந்த பொல்யூஷன் இஷ்யூ இருக்குது 
ஸோ சர்ஃப் டாக்ஸு முக்கியமான அவங்களுக்கான ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த பகுதி முழுக்க வந்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே கந்தக வாசனை வந்து நெஞ்சு நெஞ்சு அரிக்கும் இப்போ நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் இதில் கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன் இத்தனை நாள் ஆச்சு இன்னும் கூட உங்களுக்கு அவங்க மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது இவ்வளோ வருது இப்போ காற்று எந்த டைரக்ஷனில் அடிக்குதோ கடல்லேருந்து அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஊர்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கந்தக வாயு தா பாஸ் ஜாஸ்தி அடிக்கிறதுன்றது இருக்கும் அப்போ தொடர்ந்து எங்களுடைய உடல்நிலை சார்ந்த பிரச்சனைகளில் தொடர்ந்து நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அன்றாட நிகழ்வுகளாம் இப்போ அது வந்து உடல்நிலை பிரச்சனை மட்டும் இப்போ ஒரு கட்டத்தில் எங்கே கொண்டு நிறுத்திட்டாங்கன்னா உயிர் பிரச்சனையே சிக்கல் வாழ்கிறதே சிக்கல்னும் போது அப்போ இந்த ஆலை இதுக்கு மேலே இங்கே இயங்குவது என்பது எண்ணூரில் வாழ்கிறதுக்கு பாதுகாப்பான பகுதியாக இருக்காது அப்படின்ற ஒரு ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வந்துருச்சு இப்போ அதில் ஒரு ம மக்களுடைய ஒட்டுமொத்த கோபமும் ஒன்றிணையும் போது ஆலையை மூடுவதுன்னு நான் ஸ்டாப் போராட்டமாக இன்றைக்கி தோல் நீங்களே தெளிவாக குறு குறிப்பிட்டீங்க அதாவது பசுமை தீர்ப்பாயத்துக்கு கையில் தான் வந்து எல்லாம் விதமான முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குது தமிழ்நாடு அரசு தொடர்பாக அமைச்சர் மீனாதன் உட்பட எல்லோரும் வந்து நாங்கள் அதற்கான வேலைகளில் ஈடுபடுறோம் நாங்கள் மக்களுக்கு ஆதரவாக தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற குரல்களை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வராங்க ஆனால் தமிழக அரசு வந்து உங்கள் போராட்டியவர்கள் மீதே கூட வழக்கு போட்டதாக அங்கே போராட்டக்காரர்கள் பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க அரசு நிலைப்பாடுகள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்க இல்லை தெளிவாக நிலைப்பாட்டில் இருக்காங்களா இல்லை கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அரசு நிலைப்பாடுன்னு எனக்கு எனக்கு சிங்கிள் லேண்டாக ஒரு பதிலாக சொல்ல தெரியல ஏன்னா அப்படி தான் இருக்குது கலை அதார்த்தம் இப்போ எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும்னா இப்போ இப்போ நான் இப்போ நாங்கள் பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வார்டினுடைய ரெண்டு எண்ணூறு ரெண்டு வார்டு இருக்கும் மாநகராட்சி ரெண்டு வார்டு கவுன்சிலர்ஸ் போடுறதுக்கு ஆதரவாக பேசியிருக்கிறாங்க மாநகராட்சி மன்ற கூட்டத்தில் திருவத்தூர் மன்ற கூட்டத்தில் திரும்ப நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு பீஸ் கமிட்டி மீட்டிங் வந்து எம்எல்ஏ களத்துக்கு வந்து இப்போ பிரச்சனை அன்றைக்கி நைட்டு களத்தில் இருந்தார் அவர் அவரோட முன்முயற்சியை பீஸ் மீட்டிங் போட்டு கலெக்டருமாக நேரவே வந்தாங்க எம்பி வந்திருந்தார் அதில் நேரடியாகவே பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுடைய தொடர் கவனக்குறைவு இருக்கு இல்லையா அதுதான் இந்த பிரச்சனைக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் பிரச்சனை இல்லை நான் சொல்கிறேன்ல ஒரு நாள் பிரச்சனை நாங்கள் சொல்கிறோம்ல அது எம்எல்ஏ அவர் வேலையே சொன்னார் அவர் அவர் எண்ணூறு மட்டும் சொல்லாமல் ஒட்டுமொத்த தொகுதிக்குள்ளே எல்லா கம்பெனி வைஸாக லிஸ்ட்டு போட்டு சொல்லிட்டார் அன்னைக்கு ஓப்பன்லேயே சரிங்களா அடுத்து எம்பி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே எண்ணூறு என்பது இருக்குன்னு நிறைய ரெட் அலர்ட்டு ரெட் ஜோன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது மேற்கொண்டு வந்து இவ்வளோ மோசமான சூழல் உருவாக்குறது என்பது மக்கள் வாழ்வதற்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி இல்லாமல் போகிறது தான் அங்கே வாழ்கிற விஷயத்துக்கான உத்தரவாதம் கொடுக்குன்னு சொல்லி அவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் இந்திய என்வாயன்மெண்ட் மினிஸ்டருடைய இவராக இருக்க அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய கோயிலுக்கு நேரடி கடிதம் கொடுத்துருக்கு கலாநிதி வீராசாமி கலாநிதி வீராசாமி ஸோ இப்படி எங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய எல்லாருமே வந்து போராட்டத்துக்கு ஆதரவாக பேசியாச்சு இப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் இவர் என்ன அப்படி ஓப்பனாக இந்த இந்த பிரச்சனைகள் பற்றி கையாண்டோம்னு மெயினாதன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்றது எங்களுக்கு அப்படி கிளியரான ஐடியா இல்லை இந்த இஷ்யூ இது பொறுத்த வரைக்கும் அரசாங்க தரப்புலேருந்து இது கிளியராக ஹேண்டில் பண்ணுற ஆள் அந்த துறையினுடைய அடிஷ்னல் செக்ரட்டரியாக இருக்கக்கூடிய சுப்ரியா சாகு மேடம் தான் அந்த நேரடியாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க நாங்கள் கலெக்டர்கிட்ட எப்படி நேராக போய் பார்த்து வந்து மனு கொடுத்து பேசிட்டு வந்தோம் அதே போல் அவங்ககிட்டையும் ஒரு பேசிட்டு வந்தோம் அப்புறம் பேச்சுவார்த்தை கூப்பிட்டாங்க அப்பயும் என்னென்னலாம் தொடர்ந்து இந்த கம்பெனி வந்து சட்ட விதிமுறைகளை வந்து சூழலில் இருந்தே மீறி இருக்கின்றதெல்லாம் நாங்கள் வலியுறுத்தி பேசணும் ஸோ அப்போ நம்ம குறைஞ்சபட்சம் என்ன நடந்தது எவ்வளோ அமௌண்ட் எலிக்காச்சு என்ன பாதிப்புன்றதை கிளியராக சொல்லுங்கள் அது கூட தெரியாமல் நாங்கள் இருக்கிறோமேனு சொல்லி ஆரம்பத்தில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா மூணு ஏன்னா கவர்மெண்ட்டோடைய ரூல் படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிடென்ட் சொன்னால் மூணு நாளுக்குள்ளே வந்து டீட்டெயில் ரிப்போர்ட் வரணும் பட் வரல ஓகே இப்போ கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாவது நாள் தான் கோர்ட்டில் வந்து அவங்க சப்மிட் பண்ணுறாங்க அது ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி ரெக்கமெண்டேஷன் மட்டும் வருது அப்போது என்னென்னா ஒரு பக்கம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ்லாம் எங்களுடைய குரலில் பிரதிபலிக்கிறாங்க அரசாக அரசு நிர்வாகமாக அமைச்சர்களாக துறை சார்ந்தவர்கள் யாருமே இதை ஓப்பனாக வந்து இது பண்ணலை இது மீனவர்கள் அதிகம் வாழக்கூடிய பகுதி இந்த பிரச்சனைகள் வந்து மீனவர்கள் ஜாஸ்தியாக போராட்டத்துலேயும் இருக்கிறாங்க களத்துலேயும் இருக்கிறாங்க பாதிப்புகளில் இருக்கிறாங்க இதுவரை மீனவர்கள் துறை அமைச்சர் களத்துக்கு வந்த மாதிரி நமக்கு எதுவும் பதிவு இல்லை ஆரம்பத்தில் இந்த கேள்வி எழுந்தது மின் அமைச்சருக்கு எதிராக அப்போ நாம் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணோம் அதை ஏன்னா அதே நேரத்தில் திருச்செந்தூரில் அவர் சொந்த தொகுதியில் இந்த புயல் வெள்ள பிரச்சனை இருந்தார் இப்போ அந்த கேள்வி எழுப்புவது சரியாக இருக்காது அவர்கள் நாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணோம் இப்போ இத்தனை நாள் ஆச்சு இப்போ வந்து கோர்ட்டுடைய ப்ரொசீடிங்ஸில்
மருத்துவமனை வைப்பது திருப்பி மீண்டும் ஆய்வு செய்வதுக்கான குழு இதில் இருந்து வரக்கூடிய லாபத்தில் சிறிதளவு மக்களுக்கு ஆன ஒதுக்கீடு இது நிறைய அறிக்கைகள் விட்டுருக்காங்க மக்களுக்கு தேவையானது அது வந்து என்னென்னா எங்களை பாதுகாக்கக்கூடியது இந்த கம்பெனி மீண்டும் துவங்கினால் எங்களை பாதுகாக்கக்கூடியது தான் இந்த கம்பெனி மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அதை விசாரணை செய் விசாரணை அறிக்கையின் படி அடிப்படையில் விசாரணை நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படின்னா கம்பெனி துவங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு என்னென்ன அடிப்படை வசதிகள் தேவை கம்பெனி இனிமேல் பாதுகாப்பாக எப்படி இயங்கணுன்ற மாதிரி தான் இருந்தது அது வந்து எங்களுக்கு என்ன ஏற்கனவே நாலு முறை இந்த கம்பெனியில் இது போல் விபத்து நடந்திருக்கு இது முதன் முறை கிடையாது நாங்கள் உடல் ரீதியாக மன ரீதியாகவும் பாதிச்சுருக்கோம் காற்று நீர் எல்லாமே மாசுபட்டு போச்சு இப்போ அந்த அரசாணை அரசு வெளியிட்ட பிறகு நாங்கள் எங்ககிட்ட வந்து பல முறை எல்லாம் பேச்சுவார்த்தை பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்ட பிறகு நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா குறைஞ்சபட்சம் எங்களுக்கு வந்து இப்போ நாலாயிரத்தி ஐநூறு டன்னு இப்போ ஸ்டாக்கில் இருக்குது அதை வெளியேற்றுங்க இப்போ மக்கள் வந்து உயிர் பயத்தில் தான் இருக்காங்க மக்கள் உயிர் பயத்தில் இருக்க மக்கள்கிட்ட நாங்கள் வந்து ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும் அரசு வந்து நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு இந்த அம்மோனியாவை வெளியேற்றிருக்காங்க அடுத்த கட்டமாக நடவடிக்கை எடுப்பாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை வரும் இப்போ நம்பிக்கையின்மை உயிர் பயத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னோம் அரசு அது நடவடிக்கை எடுக்கிறேன்னு சொன்னாங்க இது வரலும் எடுக்கலை எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி எடுப்பாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கும் அது இல்லை எங்களை கம்பெனி மூடணும் குறைஞ்சபட்சம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் வழக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வழக்கு இருந்தாலும் தற்காலிக மூடல்னு அரசாணை வெளியிடணும் வழக்கு இருக்குது வழக்கு இருக்கும்போது நாங்கள் எப்படி போட முடியும் சரி தற்காலிக மூடல் அப்படின்றது அரசாணையில் வரணும் எண்ணூர் கோரமண்டல் நிறுவனத்தால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர் உயிருக்கு போராடிய சூழ்நிலையில் அந்த மக்கள் உயிருக்கு பயந்த சூழ்நிலையை அவங்க விசாரணை செய் நடக்கும் முறை நடவடிக்கை எடுக்கும் முறை விசாரணை அறிக்கை வரும் முறை தற்காலிக மூடல்னு ஒரு அறிக்கை வெளியிடுங்கன்னு சொன்னோம் அது நாங்கள் மூடி தானேப்பா இருக்கோம் ஒரு வாரம் தான் மூணுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் கம்பெனி ஏங்கிருந்தாரு இப்போ உள்ள மெயின்டென்ஸ் ஒர்க்கு நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு ஒட்டுமொத்த மூடல் கிடையாது அதேமாதிரி பக்கத்தில் இருக்க இதே கோரமண்டல் நிறுவனம் பக்கத்தில் இருக்க கோத்தாரி என்றதை வாங்கியிருக்காங்க இப்போ அதையும் இவ்வளோ நேரம் மூடி வச்சுருந்தாங்க இப்போ தற்காலிகமாக திறக்கிறாங்க எப்படின்னா மக்கள் உயிரை வந்து மதிக்கும் அரசாங்க செவிச்சாச்சு எங்களுக்கு நல்ல நடவடிக்கை கொடுக்குன்ற நம்பிக்கையில் தான் நாங்கள் இதுவரையில் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் கம்பெனி நிர்வாகம் வந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்து திறக்கணுன்றது தான் முனைப்பு காட்டுறாங்க இப்போ ஏழு பேர் கொண்டு குழு கொண்ட குழு வந்து ஆய்வறிக்கை வெளியிட்டுருக்காங்க அந்த ஆய்வறிக்கை எந்த மாதிரி இருக்குன்னா கம்பெனி திறக்கணுன்ற மாதிரி தான் இருக்குது மக்கள் இன்னும் ஆவேசமாக ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தவறெல்லாம் நடந்திருக்கு நீங்கள் செய்ததெல்லாம் தவறு உங்களுக்கு அஞ்சு கோடியே எழுபத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வந்து அபராதம் வைக்கிறேன்னு சொல்லிது அரசு ஆனால் தவறெல்லாம் சரி செஞ்சு திறக்கலாம் அப்போ அரசு என்னென்னா எல்லாமே கம்பெனி திறக்கிறதுக்கு தான் முனைப்பு காட்டுறாங்க இந்த மக்கள் மீது கவனம் வரல அந்த கவனத்தை நம்ம பக்கம் திருப்பி இந்த ஒரு லட்சம் மக்களுக்கான போராட்டம் இது இந்த ஒரு லட்சம் மக்கள் மீது அரசு வந்து கவனம் செலுத்தி இந்த மக்களுக்காக இந்த கம்பெனியை மாற்று உற்பத்தி செய்துக்க இந்த உயிருக்கு பாதிப்பு விளைவிக்கும் இந்த அமோனியாவும் கந்தகம் பாஸ்போர்ட் இது மாதிரி இல்லாமல் வேறு உற்பத்தி செய்துக்கலாம் இதுக்கு இந்த இது மாற்றினா இதை எடுத்துகிட்டு போய் மக்கள் இல்லாத இடத்துல வச்சு உபயோகப்படுத்திக்கணும் எங்களுடைய ஒட்டுமொத்த குழு மற்றும் இந்த எண்ணூறு மக்கள் படைச்சனை மக்களுடைய கோரிக்கை ஒரு தடவை எல்லா வகையிலும் நீர் மாசுபட்டு போச்சு ஆதாரபூர்வமா தெரியும் காற்று மாசுபட்டு போச்சு நிலம் மாசுபட்டு போச்சு கடல் மீன்கள் செத்து மிதக்குது ஆற்றுல மீன்கள் செத்து மிதக்குது இவ்வளோ பாதிச்சுட்டோம் இந்த கம்பெனியால் ஏற்கனவே மூன்று முறை இது மாதிரி கசிவுகள் ஏற்பட்டு கடலில் ஏற்பட்டு இங்கே வேலை அதில் வேலை செய்யக்கூடியதுலாம் இப்பகுதி மீனவர்கள் தான் பெரிய குப்தை சேர்ந்த மீனவர்கள் தான் இது எல்லாமே ஏற்கனவே உயிருக்கு போராடிய சூழ்நிலையில் மலை அந்த கடலில் வந்ததுனால உயிர் தப்பிச்சுட்டோம் இப்பவும் கடலை ஒட்டி கரையை ஒட்டி வந்ததுனால கடல் நீர் அந்த அலைகள் அதிகமாக வந்ததுனால தான் அந்த வெடிப்பு நாங்கள் காட்டுறோம் எப்படி வெடிச்சதுன்னு அந்த இடத்துல வந்ததுனால உயிர் தப்பிச்சோம் கொஞ்சம் மேலே வந்திருந்தால் ஒட்டு மொத்த உயிரினமும் செய்கிறோம் அதாவது என்னென்னா மரண பயன்றது மக்களுக்கு வந்து போச்சு ஏற்கனவே உடல் ரீதியான பாதிப்பு எங்களுக்கு இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதாவது ஸ்லோ பாய்ஸன் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறந்துக்கிட்டு இருந்தோம் சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாச்சும் உயிர் வாழ்ந்துட்டு சிறந்துடும் அப்படின்ற மனநிலையில் இருந்தாங்க ஒட்டு மொத்தமாக ஒரே டைமில் எல்லோரும் இறந்துடுவோன்ற போது அந்த பயத்தில் தான் இப்போ இந்த போராட்டம் வேடாக்கா வேடா மூணுன்ற இதில் கோர்ட்லையா கோ
ஸோ ஃபஸ்ட் இயரிங்கில் அவங்களுக்கு என்ன பேஸ்ன்றது ஐடியா இல்லை ஸோ என்ன ஆக்சிடென்ட் எப்படி நடந்தது ப்ராசஸ் என்னன்றத வந்து நீங்கள் என்கொயரி பண்ணி ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அப்போது பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு மட்டும் அப்போ பார்ட்டியாக இருந்தது அடிஷ்னலாக டாக் லேபர்ஸ் போர்டையும் மேரிடைம் போர்டையும் இணைச்சிட்டு மேரிடைம் டாக் போர்டில் மேரிடைம் போர்டையும் ஃபிஷரிஸையும் இணைச்சிட்டு ஃபஸ்ட் இயரிங் வந்து செகண்ட் இயரிங்கில் திருப்பியும் அவங்க வந்து டைம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்போ தான் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் இன்சார்ஜ்னு சொல்லி ஸோ முதல்ல இப்போ மேரிடைம் போ பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு மேரிடைம் போர்டு இருக்கும்போது புதுசாக டிபார்ட்மெண்ட் வருது டாக் லேபர்ஸ் போர்டுன்னு ஒன்று வருது அவங்க தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டியை பற்றி கன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியவங்கன்னு சொல்லி ஆட் ஆகுது ஸோ இப்போ தேர்ட் இயரிங்கில் இப்போ லாஸ்ட்டு லாஸ்ட் வீக் கடந்த ஆறாம் தேதி வந்தது இல்லையா ஸோ அப்போ தான் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணாங்க பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுடைய தமிழ்நாடுனுடைய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் சார் பார்த்தா அந்த விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டது ஆறு பேர் கொண்ட குழுநூறு குழு அவங்க ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணாங்க ஸோ அதை வந்து அன்றைக்கி அவர் பொலிஷன் கண்ட் போர்டு அதிகாரி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணார் ஸோ அதில் ஆலை தரப்பினுடைய அட்வொகேட் வந்து கிராஸ் செக் பண்ணி ரெண்டு மூணு இடங்களில் ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது ஜட்ஜோடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்பது ஒரு கண்டிக்கிற டோனில் தான் இருந்தது குறிப்பாக என்னென்னா வந்து இது வந்து கடை எங்களுடைய தவறு இல்லை முஜம் புயல் ஒன்று நடக்கலன்னு சொன்னால் அங்கே பார்க்கல் உள்ள இருக்காது பைப்பு பாதிக்கப்பட்டிருக்காது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து கம்பெனி தரப்பில் சொன்னாங்க அப்போ இருபத்தி மூணாம் தேதியே வந்து நீங்கள் அவர் ஆய்வு பண்ணியிருக்கிறீங்க அந்த ஆய்வில் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு தெரிஞ்சு தெரியுது மீறி ஏன் நீங்கள் திருப்பியும் வந்து இது பண்ணிங்கன்னு ஒரு கேள்வி வைக்கிறாரு திருப்பி அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி என்ன சொல்கிறாருன்னா இது ஆண்டவனுடைய செயல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறாரு கம்பெனி 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 வழக்கு அறிஞ்சார் ஸோ அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் சொல்கிற ஆண்டவன் பொறுப்பாளர் சொன்னால் அவர் வந்து இங்கே பதில் சொல்வார்னா நான் வந்து அதை பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கிறேன் இல்லைனா அப்படி தான் விவாதம் எடுத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லி நிறைய இருக்கிறேன் திருப்பியும் பொலிஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அதிகாரி பா இது டீட்டெயில் ரிப்போர்ட்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அந்த சின்ன மைனர் மிஸ்டேக் மைனர் மிஸ்டேக்ன்றத சின்ன கசிவு அப்படின்றத வார்த்தையை தொடர்ந்து பயன்படுத்துகிறாரு அதுக்கு கிட்டத்தட்ட கண்டனம் தெரிவிக்காத குறை தான் ஜட்ஜோடைய செட் சின்ன கசிவுன்னு சொல்கிறீங்க அறுபத்தேழு மெட்ரிக் டன் அமோனியா கேஸ் ஆகிருக்குது இது இது கசிவு இல்லை வெடிப்பு அப்படின்ற வார்த்தையை ஜட் ஜட்ஜு வந்து மார்க் பண்ணுறாரு இதில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்களா சொல்கிறாங்க அன்றைக்கும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க இவங்களுக்கெல்லாம் அரசு ரீதியாக எப்படிப்பட்ட நிவாரணங்களை வழங்கியிருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் இல்லை நிவாரணம் அது அடிப்படையில் நிவாரண விஷயத்தை நம்மளே அவாய்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இல்லை என் நிவாரணம் என்ன கேட்குறேன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு குடும்பத்தையும் நேரில் வந்து பார்த்து அவங்களுக்கான மருத்துவ வசதிகள் செஞ்சு ஆ சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து மொத்தம் ஐம்பத்தஞ்சு பேர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆனது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாற்பத்தி ஆறு பேர் வந்து இங்கே ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆகாஷ்லேயும் மீதி ஆட்கள் வந்து ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டலையும் அட்மிட் ஆனாங்க கிட்டத்தட்ட மொத்தமாக வந்து ஒரு பதிமூணு பேர் வந்து ஐசியூவில் இருந்தாங்க ஸோ இருபத்தி ஏழாம் தேதி காலையிலேயே மா சுப்பிரமணியன் வந்து சுகத்துறை அமைச்சர் வந்து வந்தார் இங்கே திருவிட்டு வரைக்கும் ஸோ அப்போயே ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இந்த செலவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களையும் அரசாங்கம் பொறுப்பேற்றுக்கும் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்டை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் எது அவங்களுடைய உடல்நிலைக்கு தேவையான விஷயமும் அதை பாருங்கன்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க ஸோ அடுத்த மூணு நாலு நாட்களில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து ஒவ்வொருத்தர் டிஸ்சார்ஜ் ஆனாங்க அதில் என்ன சின்ன வருத்தம்னு சொன்னால் நீங்கள் நல்லா ஆகிட்டீங்கன்னு சொல்லி வேகப்படுத்தி தான் எல்லாேரையும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுற ஏற்பாடு எனக்கு இருந்தது சில பேருக்கு நம்ம வந்து மீடியா வச்சு அவங்கள இன்னும் மூச்சு தனங்கள் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணணும் அடுத்த ரெண்டு நாள் எக்ஸ்டன் பண்ணிணாங்க அப்படி வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு ரெண்டு பெண்களுக்கு திருப்பியும் வந்து மூச்சு தனல் தாஸ் தே ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் அட் அட்மிட் ஆனதில் ஒருத்தர் பைபாஸ் பைபாஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க ஆர்டல் பிளாக் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ப்ரையர் இஷ்யூ இருக்குது பட் இந்த மூச்சு தனல் பிரச்சனை இருக்குது இல்லையா கம்பெனி அமோனியா காசு இருக்குமா அது அக்ரவேட் ஆனதுனால தான் வந்து அப்போ பிளாக் ஆச்சுன்றது அவங்களுக்கு கொடுத்து கொடுக்கப்பட்ட மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டில் அது இருக்குது இந்த செலவுகள் முதல் கூட எல்லாமே அரசாங்க தரப்புலேருந்து பொறுப்பேற்றுக்கிட்டாங்க இந்த ஆப்ரேஷன் இது பண்ணும்போது கூட எம்எல்ஏ தலையிட்டு நீங்கள் ஆப்ரேஷன் முடிங்க மற்றத கவர்மெண்ட்டுக்கு பேசுவாங்கன்னு சொல்லி அந்த ப்ராசஸ் வந்து நீ அவங்க சம்மந்தப்பட்ட குடும்பங்க அலையவிடக்கூடாதுல்ல க பணம் வருமா வராதா என்ன செலவாகும்னு யோசிக்க முடியும் ஸோ அந்த ப்ராசஸை க்ளீன் பண்ணி விடுறதுல ப்ராசஸ் பண்ணாங்க இந்த பகுதி மக்கள் மத்தியில் எப்படிப்பட்ட ஒரு பரவலா
அவங்களே முன்னின்று வந்து செயல்படுறது தான் இப்போ யாரும் போய் கட்டாயப்படுத்தி நீங்கள் வரணும் நீங்கள் வரக்கூடாது அப்படிலாம் யாருமே இது பண்ணுறது கிடையாது இது தனிநபர் பிரச்சனையும் கிடையாது இது தனி இயக்கமோ தனி அமைப்போ இல்லை தனிப்பட்ட கட்சியோ தனிப்பட்ட நபரோ யாருமே இதில் கிடையாது இது ஒட்டுமொத்த எண்ணூர் மக்களின் குரல் எண்ணூர் மக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா மக்களுக்கும் தெரிவுபடுத்தியிருக்காங்க ஆதரவு கேட்டிருக்காங்க எங்களுக்கு வரக்கூடிய தீர்ப்பு பொறுத்து தான் நாளைக்கு ஆதரவு திரட்டுவதும் இல்லை போராட்டத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்துவதும் எங்களுடைய இது அரசாணை ஒரு அரசு எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கை பொறுத்து தான் எங்களுடைய முடிவு இருக்கும் இப்போ அரசு வந்து நிரந்தரமாக மூடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அந்த பாடனை அல்டிமேட் டிமேண்ட் கம்பெனி மூடல் தான் ஆமாம் அந்த கம்பெனி மூடல்ன்ற விஷயத்தை வந்து நீ நம்பிக்கை தருவ வகையில் மக்கள் மக்கள் ஏதோ வகையில் அரசாங்கம் மக்கள் நம்பிக்கை இருக்கணும் இல்லை பரஸ்பரம் அப்போ நீ எந்த ஒரு விஷயத்தை நீ உறுதிப்படுத்தும் போது போராட்டத்தை நாங்கள் வாபஸ் வாங்குற நிலைமை இருக்கும்னு சொன்னால் கம்பெனி நீ மூடுறேன்ற விஷயம் தான் அது கோர்ட்டு மூலியமாக வரட்டும் இல்லை அரசாங்கம் மேலே தள்ள நான் தள்ளிட்டோம் இப்போதைக்கு நாங்கள் வந்து நிறுத்தி வைக்கிறோம் அது உத்தரவாதம் கூட கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு மேற்கொண்டு உங்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை அரசாங்கம் எடுக்காதுன்றது உத்தரவு கொடுக்கும்போது எங்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேலை இருக்குல்ல பெரிய மல்டிபிள் யாரும் கிடையாது அன்னிக்கு உழைக்கிற உழைப்பு தான் அன்னிக்கு சாப்பாடுன்ற சூழல் வாழ்கிற மக்கள் தான் இன்னொரு மெஜாரிட்டி முன்னாடியாக்கூட்டு <laughs> இல்லை ஃபண்ட் க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ணுறோம் இப்போ சில இப்போ மீனோ கிராமங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க இயல்பாகவே பொது நிதியை உருவாக்குவது என்பது மீனோ கிராமங்களில் இயல்பானது ஏன்னா டிசாஸ்டரோடையே வாழ்கிறவங்க புயல் வெள்ளத்தோடையே வாழ்கிறவங்க அப்போது வருமானத்தை குறிப்பிட்ட பகுதியை வந்து இது மாதிரியான சூழல்களில் நீ இணைஞ்சி ஊரெலாம் இணைஞ்சி தான் தற்காத்துக்கு வேலையை தொடர்ந்து செய்கிறவங்க அப்போ அவங்களோட ஊர்கள் பெரும்பகுதி இருக்கிறனால அவங்க கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க மற்ற பகுதிகளில் அவங்க மெட்டலைஸ் பண்ணுறாங்க போராட்டக்குள்ள வந்து நாங்கள் மொபிலைஸ் பண்ணுறோம் இது அமைப்புகள் நிறைய ஆதரித்து வராங்க அரசியல் கட்சிக்கு ஆதரித்து வராங்க அவங்க தலைவர் வரும்போது அவங்க வாலண்டியர் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு முக்கியமான போராட்டம் பிரச்சனை புரிஞ்சுக்கிறோம் மக்களுக்கு போட்டதை ஆதரிக்க வெறும் மைக்கில் வந்து ஆதரித்து பேசிட்டு போகிறதுன்னு இல்லாமல் அவங்க போட்டது தாங்களும் கலந்து கொடுக்கும் போது சாப்பாடு கொடுக்கறது தண்ணி கொடுக்கறது அப்படி சில உதவிகளும் வருது அது அது ஒரு மைனர் செக்ஷன் தான் பெரும்பான்மை வந்து நம்ம எங்களுக்குள்ளே மொபிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் திரும்பி திரும்ப வலியுறுத்தி சொல்கிறது என்னென்னா தொழில் வளர்ச்சின்ற கேள்வி வந்து வைக்கப்படுது இல்லையா தொழில் வளர்ச்சிக்கு எதிராகலாம் யாரும் இல்லை ஏன்னா இங்கே என்ன ஒரு பெரும்பான்மை அடுக்கள் நிரந்தரமாகவோ இல்லை வந்து டெம்பரவரியாகவோ தொழிற்சார் வேலை செய்கிறவங்க தான் ஸோ தொழில் கா தொழில் வளர்ச்சிக்கு எதிராக நாங்கள் போகிறோம் எல்லா கம்பெனிக்கு எதிராக போகிறோம் இப்போ இல்லை நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னே நாங்கள் போட அப்படின்றத ஆரம்பிச்சிருக்கணும் இப்போ எப்படி உயிர் பிரச்சனைக்காக போட்டு கொண்டு இருக்கிறோமோ இதே போல் எண்பத்தெட்டு எண்பத்தொம்பதில் இதே கம்பெனி பக்கத்து இப்போ இப்போ அவனுடைய சொ அவனுடைய அவன் வாங்கிட்டான் இப்போ பக்கத்தில் வந்து கோத்தாரி ஃபர்டிலைசர்ஸும் கம்பெனி உனக்கு அது பக்கத்துக்கு அட்ஜஸ்டாக அது தனித்தனி கம்பெனி இருந்தது அப்போ என்பதில் அப்போ இவங்களுடைய ஸ்டோரேஜில் இருந்தும் இவங்க கழிவுகள்லாம் பூமியில் ஊறி கிரவுண்ட் வாட்ரு முழுக்க வந்து ஸ்பாயில் ஆகி ஃப்ளோரோசிஸ்னு ஒரு நோய் வந்தது காலெலாம் வந்து வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு கால் வந்து பெண்டாகிடும் அந்த எலும்பு வந்து சத்து இருக்காது பல்லுலாம் பொடிஞ்சு பொடிஞ்சு பல்லு அதே போல் தான் பொடிஞ்சு விழுந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பிரச்சனை வரும்போது வந்து ஒரு தொடர்ந்து போராட்டம்லாம் சத்தியமூர்த்தி நகர்ன்ற போது அப்போ பெரிய அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது அந்த நிலத்தடி நீரே நீ வந்து தோய் துணி துவைக்க கூட பயன்படுத்தக்கூடாதுன்றது கிங் இன்ஸ்டியூட்டுடைய அன்னைக்கு ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க கொடுத்த ரிப்போர்ட் அப்போ ஓரளவுக்கு அப்போ நம்ம விஷயம் மட்டும்லாம் கிடையாது அப்போ பிரிண்ட் மீடியாக்களில் ரொம்ப கவனமாகவே தொடர்ந்து பதிவு பண்ணாங்க இப்போயும் அந்த ரிப்போர்ட்லாம் எங்கள் கையில் இருக்குது அந்த ரிப்போர்ட்லாம் அந்த நியூஸ் பேப்பர் கட்டி தான் அரேஞ்ச் பண்ணி அண்ணன் அண்ணனுக்கு வச்சுருக்கிறாங்க நான் அண்ணன் காப்பி வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அந்த அந்த செய்தி எல்லாம் இருக்குது ஸோ அப்போயே நாங்கள் கம்பெனி மூட சொல்லாம் போகிறாரில்ல எங்களுக்கு வந்து இந்த கிரந்த நிறுத்தம் கெட்டு போச்சு நீ வந்து குடிக்கிற தண்ணிக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் தான் எங்கள் கோரிக்கை இருந்து அரசாங்கம் செஞ்சுது அப்போ எண்பத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் அதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்குது பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கிறோம் பட் எப்போ நாங்கள் மூடுறது இடத்துக்கு போகிறோன்னா நீ உயிரை கொள்ள வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் இப்போ நானே இருக்க மாட்டேன்னா நான் எனக்கு மூச்சு தண்ணி இருக்குதா மருந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் உயிரே இருக்காதுன்னா அப்போ நான் எது எனக்கு மாற்று அப்போ நீங்கள் கம்பெனி போகிறதா மாற்றணும் அந்த எண்டுக்கான கோரிக்கை போகிறது ஒன்று ஸோ இந்த அரசு தரப்பில் நடக்கக்கூடிய அந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு முன்னெடுக்கக்கூடிய விசாரணை அந்த அறிக்கைகள் எல்லாம் என்ன இருக்குதுன்னா அந்த ஒரு நாள் இன்சிடெண்ட்டை மட்டுமே அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க நாங்கள் அதை பற்
ஆனால் இது தவிர்த்து ஒரு இங்கே ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுன்னு சொன்னால் ஒரு கெமிக்கல்ஸை பயன்படுத்தக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி என்னென்னலாம் வந்து சேஃப்கார்டு மெஷர்ஸை வச்சுருக்கணும் பிளானில் அப்படின்றது இவங்க விருப்பம் இல்லை மேண்டேட்ரி அது சட்ட ரீதியாக நீ செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு இருக்குது அந்த விஷயங்களே இவங்க செய்யாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்றது நாங்கள் சொல்லலை இப்போ இவங்க த தயாரித்த அறிக்கை வெளியிட்டுருக்காங்க இல்லையா அதுக்கு எதோ பதினெட்டு குறிப்புகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் எல்லாமே ஏதோ உறங்கு பார்க்க ஒரு விருப்பப்பட்டால் செய்கிற விஷயம் இல்லை நீ கம்பெனியும் நடத்துறேன்னு சொன்னால் பக்கத்தில் மக்களும் வாழ்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இது செய்ய வேண்டிய விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆஃப் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ப்ரிப்பேர்னஸ் பிளான்னு இருக்குது கம்பெனிக்கு வெளியே வாழக்கூடிய பகுதி மக்களுக்கு பாதிக்காத வகையில் ஏதாவது எமர்ஜென்சி இது மாதிரி ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுன்னு சொன்னால் எப்படி நீ மக்களை பாதுகாப்ப என்ன மாதிரியெல்லாம் பாதிப்புகள் வரும் நீ அரை டேங்க்கு இப்போ ஃபுல் டேங்க் இருக்குது அவ்வளோ வெளியானால் எவ்வளோ மக்கள் பாதிப்பாங்க எவ்வளோ தூரம் கேஸ் போகும் அரை டேங்க்கு காலியானால் உடஞ்சிதுன்னா எவ்வளோ போகுன்றதெல்லாம் அளவுகளவு சொல்லணும் அப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அந்த ரிப்போர்ட்டு தயாரிக்க சொல்லி இப்போ சொல்கிறாங்க சிறந்த வல்லுநர் வல்லுநர் அந்த அந்த துறையில் தொழில்நுட்ப ரீதியாக சிறந்த நிறுவனத்தை கூப்பிட்டு அவர்களை வந்து தயாரிக்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நேரத்தை தயாரிக்கன்னா இப்போ மதியம் லட்சி கொண்டே போனாங்க நான் உங்களை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிற நேரத்தை அவன் சாப்பிட தான் அர்த்தம் சாப்பிட்டாலும் இப்போ வார்த்தை கேட்குறது வேறு சாப்பிடுங்கன்னு நேரம் தான் நீங்கள் சாப்பிடுங்கன்னு அர்த்தம் சாப்பிடல தான் உண்மை அது அப்போ என்ன அர்த்தம் உண்மையாக அங்கே சொல்லணுன்னு சொன்னால் கம்பெனிக்கிட்ட அந்த பிளான் இல்லை அப்போ சட்ட ரீதியாக அவன் செய்ய வேண்டிய எந்த வேலையும் செய்யல பத்தொம்போது சென்சாஸ் வேலை செய்யலன்னு சொல்கிறாங்க குடும்பம்னா தெரியுமா பத்தொம்போது சென்சாஸ் கம்பெனிக்குள்ளே அவங்க கேம்பஸுக்குள்ளே கேஸில் கடல்லேருந்து வருது இல்லை இருக்கிறதுலே ரொம்ப ப்ரோன் டு டிஸ்டாஸ்டர் வந்து கே பைப் லைன் வந்து கடலுக்குள்ளே வந்து வர்றதா அங்கேருந்து வரக்கூடிய இதில் எதாவது டேமேஜ் ஆகி லீக் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எந்த சென்சாஸும் விற்கவே இல்லை இதுவரைக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் விற்கல ஒன்று ரெண்டு இருந்து வேலை செய்யலாம் பிரச்சனை விற்கவே இல்லை இதில் எவ்வளோ பெரிய சட்ட ரீதியாக நீங்கள் வந்து கேப் இருக்குன்னு பாருங்கள் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனாக சொல்கிறாங்க அப்போ எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் வரலாற்று ரீதியாக என்னை வந்து நீ பொல்யூஷனில் வந்து என்ன ஆளாக இருக்கிற இங்கே இருக்க அத்தனை பேர் இந்த கம்பெனியில் வேலை செய்யல மொத்தமே அவங்க தொழிற்சங்க விட்டுருக்க அறிக்கையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இரநூறு பேர் பர்மனண்ட் எம்ப்ளாயி அறநூறு பேர் வந்து கான்ட்ராக்டில் கான்ட்ராக்ட்னால் அங்கே ஹவுஸ் கீப்பிங் பண்ணுறவங்க பெருக்கிறவங்க வாட்ச்மேனெலாம் சேர்த்து தான் அந்த அறநூறு பேர் அப்போ பெரும்பகுதி எனக்கு ஒரு லட்சம் பேர் இன்னொரு வாழ்கிறோம்னா மெஜாரிட்டி மக்கள் கடல் தொழிலுக்கு போகிறாங்க மற்ற தொழில்கள் வெளியே வெளியே போகிறாங்க நான் எங்கேயோ போய் உயிர் கொடுத்த வேலை செஞ்சு சம்பாதிச்சிட்டு வந்து நீ கொடுக்குற பொல்யூஷனை வாங்கி அதுக்கு நான் மருந்து செலவு பண்ணுவேன் நான் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ இது எந்த வகையில் வந்து இது தொழிற்சாலைக்கோ தொழில் வளர்ச்சிக்கு எதிரான இது தொழில் வளர்ச்சிக்கு எதிராக இருக்கிறது கம்பெனி தான் தொழில் வளர்ச்சின்ற பேரில் எப்படி எப்படியெல்லாம் அவன் வந்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கை செலவு செலவு பண்ணுவோம் அந்த செலவெல்லாம் பண்ணாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் சுரண்டி சுரண்டி சொல்லி ராமம் பார்க்குறது தொழில் வளர்ச்சியா அதாவது தொழில் வளர்ச்சியாக பார்க்க முடியாத கந்து வெட்டியோட மோசமாக இருக்குது அது ஸோ அது அந்த விதிமுறை மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ரெக்வஸ்ட் மாதிரி கொடுக்குறாங்க பொலிஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு கம்பெனி இதெல்லாம் செஞ்சுருங்க இனிமேட்டு இதெல்லாம் நீ செய்யலை இந்தந்த சரத்து படி இதெல்லாம் விதிமீறல்னு சுட்டி காட்டியிருக்கணும் விதிமீறல் செஞ்சுட்டே உங்கள் ரெக்வஸ்ட் மாதிரி வைக்கிறாங்க அதுதான் ஆறாம் தேதி போராட்டத்துக்கான முக்கியமான முக்கியமான காரணம் ஏன்னா வழக்கம் போல் அன்றைய நாளும் இதே போல் அமைதியாக வந்துருப்போம் இப்போ இவ்வளோ நாள் நான் போராடுறேன் இவ்வளோ நாள் போராடியே நீ வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸாக வந்து இந்த பிரச்சனை கையாளுவேன்னு சொன்னால் அப்போ என் என் பிரச்சனையை என் உயிரை என் வாழ்வை என் போட்டது எவ்வளோ மதிக்கிறேன்ற கேள்வி இருக்குல்ல அந்த கேள்வி அழுத்தத்தை உருவாக்க ஏன்னா அன்றைக்கி கேஸ் வேறு கோர்ட்டில் கேஸ் வேறு அதை பதிவு பண்ணுன்றதான் அன்றைக்கி அந்த போராட்டம் வந்து இது மக்கள் மீது கொண்டு போகிறோம் இல்லைன்னா நீங்கள் இங்கே ஒரு ஒரு ஐநூறு பேர் தட்டிடுறது ஈஸி ஆயிரம் பேருக்கு தட்டிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக ஓகேங்களா உங்கள் முயற்சியை தான் பண்ணுற முடியும் எண்ணூறு முழுக்க கிட்டத்தட்ட வந்து பன்னெண்டு மையங்களில் சாலை மறியல் தோராயமாக அட்டனன்ஸ்லாம் போடலாம் என்ன தோராயமாக வந்திருக்க கணக்கு சாப்பாடு ஏற்பாடு பண்ணுறோம்ல சாப்பாடு ஏற்பாடு கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டாயிரம் பேர் வரைக்கும் வந்து அன்றைக்கி வந்து எண்ணூறு எண்ணூறு பாப்புலேஷன் பன்னெண்டாயிரம் பேர் ஹோட்டலில் வந்து போகிறதுன்றது ஒரு பெரிய போராட்டம் ஸோ மக்களுடைய உணர்வு நிலையே அந்த போராட்டத்தை நோய் இருக்குதுன்றது அடையாளம் தான் அந்த போராட்டம் வந்து நீங்கள் பேசும்போது வழக்கு போட்டாங்கன்னு சொன்னீங்க வழக்கை வாபஸ் வாங்கிட்டாங்களா இல்லை வாங்கல எம்எல்ஏ கூட வழக்கு என்னென்ன வழக்கு போட்டுருக்காங்க அது நாலு செக்ஷனில் போட்டிருக்காங்க பொது அமைதிக்கு தான் பொது அமைதிக்கு பங்கு வளைக்கிறது போராட்டம் பண்ணல மக்களை காப்பா
அவர் மீது வந்து அவர் மேலேயும் வழக்கு எங்கள் மேலேயும் வழக்கு அவர் ஃபோன் பண்ணி சொல்லி நாங்கள் வரோம் காவல்துறையை வரவைக்கிறோம் எல்லாம் வண்டியை வச்சு அவர் குமரன் எல்லாருமே வந்து மக்களை காப்பாற்றுறோம் காப்பாற்றுன நாலு பேர் மேலேயும் வழக்கு எடுக்கல அதாவது பண்ணீங்கன்னா அந்த வழக்கு கைவிடுறதை பத்தி நாங்க யோசிக்கிறோம் அப்படின்றாங்க நாங்க அதை பத்தி எல்லாம் இல்ல எங்க கம்பெனி மூணு நன்று ஒற்ற கூறுங்க அழுத்தங்கள் இருந்தது ஆனா அதுக்கப்புறம் நாங்க நிறைய ரெக்வஸ்ட் வச்சுட்டோம் இப்ப கூட இந்த ஆறாம் தேதி போராட்டம் பண்ணோம் பெரிய அளவுல பண்ணோம் எல்லாமே வந்து சாலை மறியல் பண்ணோம் எண்ணூர் ஃபுல்லாவே டோட்டலா ஒட்டுமொத்த மக்களும் எல்லாமே சேர்ந்து தான் பண்ணோம் அப்ப நீங்க இந்த மாதிரி பண்ண போறீங்க சட்டம் உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் நிறைய எங்களுக்கு ரிட்டன் பண்ணாங்க நாங்கள் ஆயிரம் கணக்கான போலீஸ் இறக்கி உங்களை கைது பண்ணோம் இந்த சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையை நீங்கள் ஏற்படுத்துறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்கள் ஒரே வார்த்தை சொன்னோம் ஐயா இவ்வளோ காலம் எங்கள் கம்பெனி வந்து நிறைய எங்களுக்கு பாதித்தோம் இப்போ எங்கள் உயிரே போக போகுது நீங்கள் கைது செய்தால் ஒன்னூர் மக்கள் ஒரு லட்சம் பேரையும் கூட கைது பண்ணுங்க இது எங்கள் உயிருக்கான போராட்டம் காவல்துறையும் சேர்ந்து தான் நாங்கள் போராடுறோம் ஒட்டுமொத்த வடச்சென்னை மக்களுக்கு சேர்ந்து தான் நாங்கள் அரசு கவனத்தை இழுக்கணும் அவசிய இதில் கவனம் செலுத்தி இந்த கம்பெனி மூடு தானே ஆய்வு செய்யணும்னு நாங்கள் பண்ணுறோம் தனிப்பட்ட நபருக்கும் தனிப்பட்ட நபரும் பண்ணல உங்களுக்கும் சேர்ந்து தான் போராட்டம் பண்ணுறோம் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லி இல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்பட்டு நீங்கள் மட்டும் பண்ணணும் எந்த அரசியல் கட்சியோ வெளியே அமைப்போ வரக்கூடாதுன்ற ஒரு உத்தரவிட்டு நம்பி சொல்லி நாங்கள் மட்டும் தான் பண்ணுறோம் நாங்கள் யாரையும் நம்பி கிடையாது நாங்கள் வேறு யாரும் வரைச்சி பெருசெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் எங்களுடைய மக்களுடைய எதிர்ப்பை வந்து நாங்கள் வழக்கு வருது அந்த வழக்குக்கும் நாங்கள் இது பண்ணுறோம் அரசு கவனம் ஈர்ப்பதுக்கும் நாங்கள் இதை பதிவு பண்ணுறோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தொடர்ந்து இந்த மக்கள் வந்து அறவழியில் ரொம்ப அமைதியான முறையில் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட அனைவரும் சேர்ந்து எல்லாரும் இது போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களுடைய போராட்டத்தின் ஒற்றை கோரிக்கை அப்படிங்கிறது இந்த கோரமண்டல் ஆலையை நிரந்தரமாக இழுத்து மூடுவது மட்டும்தான் அதன் பிறகு நீங்கள் மற்றவற்றை பேசுங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழுத்தம் திறந்தமாக பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த அரசு இந்த கோரமண்டல் அலையை நிரந்தரமாக இழுத்து முடுவதற்கான நம்பிக்கையை மக்களுக்கு கொடுக்க போகிறார்களா அல்லது அவர்கள் என்ன நிலைப்பாடு எடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஆனால் மக்கள் பக்கம் நிற்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆலை இழுத்து மூடுவது ஒன்றுதான் அவங்கள் பக்கம் நிற்பதற்கான ஒரே திசை வழியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடிகிறது நன்றி மற்றும் ஒரு சந்திக்கலாம் வணக்கம் போராட்டம் இது போராட்டம் 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 இது போராட்டம் எண்ணூர் மக்கள் போராட்டம் கோர மண்டல் ஆலையை இழுத்து மூடும் போராட்டம் அறவழி போராட்டம் வெள்ளட்டம் வெள்ளட்டம் ஓடிடு ஓடிடு கோர மண்டல